Hi friends, welcome to our channel Smart Telugu Housewife. Hello, under. So, heroes, okay, manchi good news me to share chada man kudna no. Dan ki kaalam pura mere nindi. Me under monna ne upload chesna twenty social media awards ki sammandhin chhi. A video ne like chesna, dislike chesna, alagye comment chesi, share chesna pratho karke. Fir fir ne chala chala thanks andi. Me under support chhe bate. Walu mana channel ko da award kinde select chesa ro. Kakupote server problem under ne walla. నాకు వాళ్ళు అప్డేట్ చేశారు కానీ వెబ్సైట్ లో మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేయడం అనేది డిలే అయింది సో వాళ్ళు అఫీషియల్ గా అప్లోడ్ చేయకముందే నేను చెప్పుకోవడం బాగోదు అని చెప్పేసి నేను మీ ఎవరికి నిన్న నేను మీకు అనౌన్స్ అయితే చేయలేదు సో మీ అందరూ ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తే మన ఛానల్ ఇంకా ఇంకా చక్కగా గ్రో అవుతుంది సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి వన్ సెకండ్ మీ అందరి వల్లే మనకి ఈ అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది అండ్ ఇంకొక పర్సన్ కి కూడా నేను ఎస్పెషల్లీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి తను ఎవరో కాదు అమూల్య అమూల్య కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ అనే ఛానల్ ఉంది కదా ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికి తెలిసే ఉండొచ్చు తెలియకపోతే తన ఛానల్ నేమ్ వచ్చి అమూల్య కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ తనే నాకు ఈ అవార్డ్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది సో తను నాకు లేట్ నైట్ ఇన్ఫామ్ చేసి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేసింది అనమాట చూసుకున్నావా ఇలా జరుగుతున్నాయని తను చెప్పిన తర్వాత నేను ఆ నెక్స్ట్ డే వీడియో అప్పటికి సాయంత్రానికి అప్లోడ్ చేశాను బట్ అంత లేట్ గా అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీ అందరూ సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి మన ఛానల్ కూడా అవార్డు కనే విన్ అయింది సో అమూల్య చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ డియర్ సో ఇంకా ఇవాళ అయితే మనం బ్లాగ్ చూసేసిన తర్వాత నిన్నటి వీడియోలో మీరు చాలా మంది చాలా డౌట్స్ అడిగారు అవన్నీ కూడా నేను రొటీన్ చూసిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో చూసేసి రండి ఇది దాల్ మక్కని రెసిపీ అంటారండి దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి నల్లటి మెనువులు మనం ముందు రోజు నైట్ నానపెట్టేసి ఉంచుకుంటే నెక్స్ట్ డే కూర చేసుకుంటాం అనగా మంచిగా నానుంటాయి వాటిలో ఏమైనా మట్టిగడ్డలు అవి ఉంటే శుభ్రంగా కడుక్కొని ముందు ఒక కుక్కర్లో తీసుకొని వీటిని వేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుంటారు నాకు అవి తెల్లగా కాకుండా కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఓన్ ఐడి అయితే నేను కొద్దిగా పసుపు కూడా వేశాను వేసి దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకొని మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో మరి హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియంలో పెట్టుకొని ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు విజిల్స్ అంటే ఇది బాగా ఉడికితే మనకి గ్రేవీగా బాగుంటుంది ఉడికించుకోవాలి మనం స్టవ్ మీద ఆ పని అయ్యే లోపల ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి టమాటాలు కూడా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది గ్రేవీ కర్రీలా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కాకుండా చిన్న ముక్కలు అయితే గుజ్జుగా వస్తుంది కూర సో ఈ చాపర్ గురించి కూడా మీరు అడిగారు కదండి ఇది కూడా నేను ఇవాళ లింక్ ఇస్తాను మీరు తీసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక వస్తువుని కరెక్ట్గా వాడుకుంటే చాలా రోజులు వస్తుందండి ఇది నేను ఫస్ట్లో ఛానల్ బిగినింగ్లో ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం కొనుక్కున్న చాపర్ అనమాట వస్తువులు ఏంటంటే దాంట్లో అలా వేసేసి కట్ చేసే ముక్కల్ని ఎలా పడితే అట్లా లాగితే తీగ తెగిపోతుంది దాంట్లో బ్లేడ్ సరిగ్గా ఉందా ఫ్రీగా లేదా అనేది చూసుకొని స్టార్ట్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు వస్తుంది సో టమాటా ఉల్లిపాయలు చూసారా అంత చిన్నగా కట్ చేయాలంటే మనకి ఎంత సమయం పడుతుంది అది ఒక్క రెండు నిమిషాలు కూడా కాదు ఒక నిమిషంలో చేసేసింది పని సో టమాటాలు కూడా అలాగే కట్ చేసి పక్కన ఉంచుకున్నాను దీనికి మనము బటర్ కాదు నూనె కాదు సారీ నెయ్యి కాదు నూనె కాదు బటర్తో చేసుకుంటామండి అసలు ఈ కర్రీ చేసినప్పుడు ఇల్లంతా ఎంత మంచి ఆసమ్ ఫ్లేవర్ వచ్చిందంటే రెస్టారెంట్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక మంచి స్మెల్స్ వస్తుంటాయి చూడండి కూరలు అలాంటి మంచి స్మెల్ వచ్చింది సో మనం నెయ్యి కాకుండా నూనె కాకుండా మీరు బటర్తోనే చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది నేను దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఇరవై గ్రాముల పైన అంటే పెద్ద మొక్క చూసారు కదా క్యూబ్ అంత తీసుకున్నాను కూరకు సరిపోవాలని అది కరిగిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా చక్కగా ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి మరి పచ్చిపచ్చిగా ఉన్నప్పుడే ముక్కలు వేసేసేయకూడదు దూరగా వేగే వరకు ఉంచుకోవాలి ఇక ఈ లోపల నేను టమాటాలు కూడా ఇందాక అట్లాగానే మళ్ళీ చాపర్లో వేసుకొని కట్ చేసుకున్నాను మరి పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేస్తే బ్లేడ్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నేను మ్యాక్సిమం కొంచెం క్యూబ్స్ లాగా అంటే పలకగా ఉండేలాగా ముక్కలు కట్ చేసి అందులో వేసుకుంటాను సో అది ఈజీగా తిరుగుతుంది మనకు కావాల్సినట్టుగా మెత్తగా అయిపోతాయి సో ఉల్లిపాయలు ఇక్కడ మగ్గేయలేదు ఒక్కసారి చూసుకుందాము ఇంకొంచెం తెల్లగా ఉన్నాయి నేను ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే హై ఫ్లేమ్లో ఉంచితే తొందరపడి చూసుకోకపోతే మూత ఉండడం వల్ల మాడిపోతాయని సిమ్లో ఉంచుకుంటాను అందువల్ల కొంచెం లేట్ అయింది సో మనం కొద్దిగా ఒక సగం ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి అన్నంకి అయితే నేను ఇవాళ చేసినట్టుగా మీరు చేయండి కానీ రోటీ కానీ పరాటా చపాతీ ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఇంకొంచెం గుజ్జుగా గ్రేవీగా ఉండేలాగా చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది మళ్ళీ నేను కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తే మళ్ళీ మా ఇంట్లో మా హస్బెండ్ అయినా పిల్లలైనా తినరు అన్న ఉద్దేశంతో ఇ
ఈ నాలుగు కూడా వేసేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి మనకేంటంటే ఇది ఒక మసాలా పేస్ట్ లాగా రెడీ అవ్వాలండి అందుకోసం అని చెప్పి ఈ ఉల్లిపాయ టమాటా గుజ్జుకి కావాల్సినవన్నీ వేసేసి మొక్కల్ని చూసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాను నేను వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనము మూత పెట్టేసేసుకొని చిన్న మంట మీద మగ్గించుకోవాలి లేదంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టారంటే మాడిపోతుంది సో చిన్న మంట మీద మగ్గించుకున్న తర్వాత ఇలాగ ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ మనము ఇప్పుడు ఇందాక కుక్కర్లో ఉడికిన ఉడికించుకున్నటువంటి మినుముల్ని మిగిలిన నీళ్లతో సహా మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గ్లాసు గ్లాసున్నర నీళ్లు పోసి మీరు సిమ్లో పెట్టుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకుంటే నిదానంగా మనం వేసినటువంటి మసాలాసు అన్ని ముక్కలంతా కూడా ఫ్లేవర్సు మనకి పప్పులో ఉడికి ఇది చిక్కగా గ్రేవీగా బాగా తయారవుతుందండి కర్రీ అయితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంది నేను ఇది ఫస్ట్ టైమే చేశాను కానీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది టేస్ట్ అయితే సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలాగా కలిపేసుకొని మనము మూత పెట్టేసి నిదానంగా చిన్న వంట మీద మగ్గించుకుందాం ఒక ఐదారు నిమిషాలు చిన్న మంట మీద మీరు మగ్గించుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మూత తీసి చూసుకోండి ఇలాగ కొంచెం లిక్విడ్గా ఉంటేనే ఇది బాగుంటుంది నేనేంటంటే అన్నం కోసం వండుతున్నాను కాబట్టి ఇంత నీళ్ళు నీళ్ళుగా ఉంటే బాగోదేమని ఇంకొంచెం దగ్గర పడే వరకు ఉంచుకున్నాను సో ఇలాగ ఈ కన్సిస్టెన్సీ వండుకున్నానండి సో ఇదైతే కలుపుకుని తింటాను మనకు అన్నానికి కూడా బాగుంది మీరు మాత్రం ఇంకొంచెం గ్రేవీగా కావాలా ఇలా కావాలని మీరు ఆలోచించుకొని కొంచెం ట్రై చేసి మీకు కుదిరినప్పుడు మీకు నచ్చినట్టుగా మాడిఫై చేసి వండుకోండి సో ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే ఇది మినపు రొట్టె నేను మినపు పిండికిలో కొంచెం క్యారెట్ తురుము సన్నగా ఉల్లిపాయలు కొంచెం లైట్గా పచ్చిమిర్చి అలాగే కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకుని సరిపడ ఉప్పు కొంచెం జీలకర్ర వేసి మీరు ఇలా వేసుకోండి చిన్న చిన్న ఊతప్పాలలా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మీకు ఒకసారి నేను ఎక్కువగా మినపు రొట్టె ప్లెయిన్గానే చూపించాను మీకు పాత వీడియోస్లో అలా కాకుండా ఇలా కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నేను టూ టు త్రీ వేసేసిన తర్వాత నాకు టేస్ట్ చాలా బాగుంది ప్లస్ మనం క్యారెట్ వేయడం వల్ల మన మినప రొట్టె కూడా మంచి కలర్ఫుల్గా వచ్చింది సో ఎందుకు షేర్ చేయకూడదు ఇది చాలా బాగా కుదిరింది కదా ఈ బ్యాటర్ అనేది ఒకసారి షేర్ చేయాలనిపించి లాస్ట్ ట్రిప్ వేసేటప్పుడు కెమెరా తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాను నేను ఇదైతే ఐరన్ బాండే అండి చపాతీకి దోశకి అన్నిటికీ బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఎప్పుడో మా మమ్మీ ఫస్ట్లో ఇచ్చారు నాకు సో దీని మీద వస్తుందో లేదా అని వాళ్ళ ట్రై చేస్తే బాగానే నాన్ స్టిక్కీగా అంటే మనం బాగా వాడుతూ ఉంటే అది స్టిక్కీ అతుక్కోకుండా బాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట దీని మీద వేసి పిండిని మరీ మందంగా ఉంటే మా వాళ్ళు ఇష్టపడరు కాబట్టి నేను పలుచగానే కాలుస్తూ ఉంటాను చిన్న ఊతపల్లా వేసుకొని చుట్టూర కొద్దిగా నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకొని మంచిగా ఆవిరిపోకుండా మూత పెట్టుకోండి మూత పెట్టుకుంటే మనకి లోపల భాగం అంతా కూడా బాగా ఉడుకుతుంది పచ్చిపచ్చిగా లేకుండా తర్వాత ఒక పైన అంతా కొంచెం లైట్గా ఉడికిన తర్వాత ఇంకొక పక్కకు తిప్పుకొని ఇప్పుడు కూడా మూత పెట్టుకున్నామంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది రవ్వ లావు రవ్వ కంటే కూడా సన్నగా ఉన్నటువంటి ఇడ్లీ రవ్వ వాడితే ఈ ఊతప్పాలు ఇంకా చాలా బాగా వస్తాయండి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఆసమ్గా కుదిరింది మీరు కూడా ఒకసారి నేను చెప్పినట్టుగా ఈ వెజిటేబుల్స్ కాంబినేషన్ వేసి ట్రై చేయండి క్యారెట్ వల్ల ఇంకా మంచి కలర్ కూడా వచ్చింది అనమాట సో రెండో పక్కన తిప్పుకున్నప్పుడు కూడా మూత పెట్టుకుంటే లోపల అంతా బాగా కాలుతుంది ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడైతే నేను నిన్న మన వీడియోలో కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్ అడిగారండి వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ చెప్తాను అదేంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి చాలా మంది ప్యూరిఫైర్ గురించి అడిగారు మాది వచ్చేసి అక్వాగా జీనియస్ మోడల్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అండి అది ఆర్ఓ యూవి యుఎఫ్ అంటే మేము ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఒక్కొక్క చోట బోర్ వాటర్ ఒక్కొక్క చోట మున్సిపాలిటీ వాటర్ ఇట్లా రకరకాలుగా మారుతుంది కాబట్టి వాటర్ ఏదైనా కూడా అది ఇంటెలిజెంట్ గా ప్యూరిఫై చేసే టెక్నాలజీ ఉండేలాగా ఆలోచించి మేము ఆ ప్యూరిఫైర్ తీసుకున్నాము కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ కే పడింది సో చాలా మంది ఎగ్ బాయిలర్ లింక్ కూడా అడిగారండి సో ఎగ్ బాయిలర్ వచ్చేసి నేను ఇవాడ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అలాగే పిన్ కామెంట్ లో కూడా ఇస్తాను అది అమెజాన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది మీరు ఆర్డర్ చేసుకుంటే అమెజాన్ నుంచి మీకు డిస్పాచ్ అనేది అవుతుంది కొరియర్ వచ్చేస్తుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు సో మీరు అమెజాన్ నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు అండ్ చాలా మంది మీరు అక్క వెయిట్ లాస్ అయ్యారు తగ్గారు అని అన్నారు అవునండి నేను మీకు వెయిట్ గురించి చెప్పినప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నాను సో ప్రెసెంట్ సిక్స్టీ టూ అంటే టూ కేజీ సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే నేనేం ఓ కష్టపడి హార్డ్ గా నన్ను నేను ఇబ్బంది పెట్టుకోకుండా కూల్ గానే తగ్గాను బట్ ఇంకొంతకాలం ఇంకొంత వెయిట్ తగ్గాక దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అనేవి మీకు వీడియోలో సపరేట్ గా షేర్ చేస్తాను అండ్ తర్వాత చాలా మంది అడిగింది వచ్చేసి వెజిటేబుల్ కట్టర్ దొండకాయలు కట్ చేశాను కదండి సో కట్టర్స్ వెజిటేబుల్ కట్టర్ ఒకటి సన్న
అండ్ టాప్ గురించి కూడా చాలా మంది అడిగారు అది నేను తీసుకుంది మ్యాక్స్ ఫ్యాషన్ లో అండి యూజువల్ గా మ్యాక్స్ స్టోర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో స్టోర్స్ కి వెళ్ళైనా తెచ్చుకోవచ్చు నేను ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ లో కూడా మనం మ్యాక్స్ ఫ్యాషన్స్ లో తీసుకోవచ్చు అవి చాలా లాంగ్ బ్యాక్ తీసుకున్నవి చాలా రోజులు అయిపోయినాయి మళ్ళీ పాతవి వేసుకుంటాను అనమాట అది వచ్చేసి మ్యాక్స్ ఫ్యాషన్ లో తీసుకున్నాను మీకు ఆన్లైన్ లో కూడా వాళ్ళ వెబ్సైట్ త్రూ గా కూడా కొనుక్కోవచ్చు బట్ ఆఫ్లైన్ అయితే మనం క్వాలిటీ చెక్ చేసుకుని తీసుకుంటాం కదా సో అది మీరు అడిగినందుకు చెప్పాను అండ్ ఇంకొకళ్ళు బాండీ గురించి అడిగారు అది నేను యూజ్ చేసిన కూరకు వాడింది సెరామిక్ కోటింగ్ ఉన్నటువంటి బాండీ అండి అంటే నాన్ స్టిక్ ఎట్లాగ ఇది సెరామిక్ కోటింగ్ అనమాట మాయర్ బ్రాండ్ నుంచి తీసుకున్నాను కుదిరితే దాని లింక్ కూడా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఫైనల్ గా అయితే పల్లీలు నేను నానపెట్టిన పల్లీలు ఉడకపెట్టి తింటారా చెప్పండి అని అడిగారు అవి ఉడకపెట్టి కాదండి నానపెట్టుకుంటే దాంట్లో ఉన్న పోషక విలువలు పెరుగుతాయి కాబట్టి మిగతా స్ప్రౌట్స్ ఎట్లాగో పల్లీలు స్ప్రౌట్స్ వచ్చే వరకు ఉంచలేం మనకి టేస్ట్ మారిపోతాయి కాబట్టి మంచిగా నానపెట్టుకుని ఉదయాన్నే తింటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కొద్దిగా తక్కువ తినాలనుకుంటే మనం వీటిని తీసుకుంటే మనకి కడుపు నిండుగా ఉంటుంది కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ తక్కువ తీసుకోగలుగుతాము సో అందుకని నేను ఒక్కొక్క రోజు పల్లీలు బాదం పప్పులు అయితే డైలీ నానపెడతాను ఇలాగ వీటికి ఇంకొన్ని జత చేసుకుని తింటాను అనమాట అవి కూడా మీకు ఇంతకుముందు బ్లాగ్స్ లో నేను చెప్తూనే వచ్చాను ఏమేం తీసుకుంటానని అంతేనండి ఫైనల్ గా అయితే ఇవి అనమాట నేను చెప్పాలనుకున్న నిన్నటి కామెంట్స్ నుంచి అప్డేట్స్ ఇంకా మరి ఇవాళ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నేను షేర్ చేసిన రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అది హెల్దీ రెసిపీ పంజాబీ వాటిని స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి ఈ రెసిపీని ఎక్కువగా తింటారంట నాకు తెలీదు యాక్చువల్ గా ఒక చిన్న సంఘటన కూడా జరిగింది మేము ఆగ్రా వెళ్ళినప్పుడు దాల్ దాల్ అంటే నేను మరలాగా కందిపప్పు ఏదో పప్పు ఇస్తారనుకుని దాల్ ఇవ్వాలని అడిగాను నేను తీసుకున్న టూ రోటీస్ అయితే నాకు వన్ సెవెంటీ బిల్ వేసారు ఇదేంటి రోటీస్ ఇంత బిల్ రాదు కదంటే అది ఇచ్చిన దాల్ అంత కాస్ట్లీ అంట సో అది నిజంగా నాకు అప్పుడు తెలియదు ఇంత కాస్ట్ ఉంటుంది ఇది ఇట్లా అని అటు సైడ్ ఎక్కువ తిరగం కదా మనము మనలాగా ఏదో కందిపప్పు ఏదో ఉడకబెట్టిన పప్పు ఇస్తారనుకున్నాను ఇది చాలా టైం తీసుకుని చేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు స్పెషల్ గా అది అప్పుడు టేస్ట్ ఎంత కూడా నాకు తెలియదు కానీ నేను చేసింది అయితే చాలా బాగా నచ్చిందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు నేను బ్లాగ్ లో చెప్పాను కదా టిప్స్ చపాతీ రోటీకి అయితే కొంచెం గుజ్జుగా కాకుండా లూజ్ గా చేసుకోండి అన్నం అయితే కొంచెం గుజ్జుగా చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంది హోప్ మీకు ఈ రోజు బ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ